subscribe mtana kwenye channel yangu kwa wale ambao ni mara kwanza karibuni sana mimi naitwa Zakia leo ninawaletea muonekano huu mm -hmm. it's a date night so nimeona nijipendezeshe kidogo for my date so nitaonyesha step by step mpaka nimefika kwenye muonekano wangu kama unapenda kujua mimi nimefanyaje kupata muonekano huu then usiende popote uwe nami mpaka mwisho wa video yetu kama kawaida naanza nikiwa nimesha tengeneza nyusi zangu na leo natumia eyeshadow palette hiyo hapo na shade ya kwanza kutumia ni hiyo ya brown ambayo napeleka moja kwa moja kwenye crease yangu kama mnavyoona nacheta kidogo kidogo ni kibuild ionekane vizuri ninavyotaka sichoti nyingi kwa pamoja kwa sababu itaweza kuwa nyingi alafu itaharibu makeup yangu. Dau nachukua hiyo rangi ni dark brown ambayo naipaka kwenye outer V yangu kisha na blend kwenye crease kuelekea kwenye ina kona yangu. Na yenyewe nachota kidogo kidogo chote nyingi jamani usichote eyeshadow nyingi itakuharibia makeup yako chota kidogo kidogo paka blend paka utakapo ridhika so naendelea ku blend ili eyeshadow zisiweke harsh line kama mnavyoona hapo nao nimechukua ule uwanja wa lulu kwa juu na kuaga na uwanja wa powder kwa nimechukua ule mweusi na paka kwenye outer kona yangu nataka kidogo iwe dark ile dark brown haikufanya iwe dark kama nilivyotaka kwa hiyo naongeza kidogo hiyo nyeusi then nachukua ile dark brown naenda ku blend ile shade nyeusi ambayo nimepaka kwa sababu nilikuwa nataka iwe dark lakini isiwe nyeusi sana. Kwa hiyo hiyo dark brown itaenda kusaidia kuitone down kidogo. Na unachukua eyeshadow yangu ya mngao ambayo naipaka kwenye eyelid yangu kama mnavyoona hapo. jitahidi kuchota kiasi kidogo kidogo naweka taratibu taratibu mpaka nipate muonekano ambao nautaka sichoti eyeshadow nyingi kwa wakati mmoja endelea ku blend vizuri eyeshadow yangu ikae na in, vile ambavyo nataka ikae narudia rudia kuhakikisha kila kitu kiko sawa. Nao nimechukua tena ile brush yangu na blend kidogo. Eyeshadow zangu hapo kwenye outer corner. Nao nachukua wanja wangu wa lulu naenda kupaka eyeliner off camera alafu narudi. So nimerudi sasa, nimeshapaka eyeliner yangu na primer nao nimechukua foundation yangu hiyo ni Maybelline Super Stay na leo narudi tena kwenye brush it's been long since ni pake foundation na brush so napaka foundation yangu yeah ni anjano lakini tutai fix wakati wa ku highlight haitaonekana tena njano na kikisha napaka vizuri kila sehemu ya uso wangu
naendelea kupaka foundation yangu kwenye uso wangu wote nikiblend na kisha na iblend vizuri kwa sababu unapotumia brush brush ina vinywele nywele kwa hiyo ina kawaida ya kuweka vimistari mistari kwa hiyo hakikisha una blend vizuri foundation yako and hicho ndo ninachokifanya na kisha foundation yangu nimeiblend vizuri Naishusha mpaka chini kidogo ili nisiwe kama nimevaa maski. Nao nimeridhika na foundation yangu ilivokaa nachukua concealer yangu ya LA Girl. Hiyo naenda ku highlight kwenye sehemu ambazo nataka zionekane vizuri. napaka kiasi ambacho nitaona kinatosha sitaki kupaka nyingi sana alafu baadaye wakati wa kublend ikanipa shida kwa hiyo napaka kiasi cha kutosha sio kingi na kisiwe kidogo ila bora kiwe kidogo utaongeza so leo natumia hiyo baby sponge kublendi concealer yangu Ninipa shida kidogo kwa sababu ni kigumu. Kwa hiyo nikawa napata tabu kublend. Unajua sponge kadri inavyokuwa ngumu basi kazi ya kublend ndio inavyozidi kuwa ngumu na yenyewe. Tofauti na sponge ikiwa laini. So naendelea kublend konsila yangu. Kwa kikisha inakaa vizuri Kublend ni kitu muhimu sana sana So uwaga sijali kama kuna haraka au vipi na hakikisha nimeblend vizuri kwa sababu usipo blend vizuri makeup yako haitaonekana nzuri mnavyoona nimeshamaliza hapo nao nachukua brush yangu na poda na set kwa kutumia brush siku zote huwa ile sponge nilotumia ku blend concealer ndo natumia ku set lakini kale ni kadogo sana nikaona itanichukua tena muda mrefu maana tayari imeshanichukua muda mrefu ku blend hiyo concealer sasa nikisema tena nianze kupaka nayo poda itanichukua muda mrefu kuna ni set na brush kwa muda kama kawaida na seti tu si beki nao nimeshamaliza ku set ila sehemu nachukua kale ka sponge kangu nachota poda kwa ajili ya kubeki kwenye pua kwa poda ambayo iko darker than my skin tone naenda kukontua uso wangu sana so, kontua sehemu zote ambazo nataka ziwe na muonekano kama zimebonyea au zisionekane yani ku highlight una highlight sehemu ambazo unataka zionekane zile sehemu ambazo unataka zibonyee au zisionekane sana ndo una contour 
sawa. Kama kwenye mashavu unataka kidogo ya bonye kwa hiyo una contour. Pua unataka kidogo ionekane nyembamba kwa hiyo una contour ili ionekane ndogo. Huko pembeni unavopaka hiyo poda nyeusi inakuwa inaonekana kama imebonyea kidogo ni nyembamba. So nimemaliza kukontua na unachukua poda nimeset na seti uso wangu wote zile sehemu ambazo nime highlight nime contour zote na seti na hiyo poda kama mnavyoona hapo na ndo nafuta ile poda ambayo niliacha kwenye pua kwa ajili ya kubek na nimechukua hiyo Anastasia Glow Kit naenda kupaka kwenye zile sehemu ambazo nataka zinyae zionekane yani zipop kama my cheekbones hapo mnavyoona kwenye pua kwenye kimdomo hapo juu kwenye paji langu la uso kidevu kwenye paji la uso jamani mimi i always always sipendi kupaka kwenye paji lote i don't apply the highlighter kwenye my whole forehead napaka tu pembezoni nao nimechukua hicho kibrush kidogo naenda ku highlight kwenye brow bone nitaka kidogo ipop zaidi kwa hiyo na ile brush nikaona haitanga nikasema nichukue brush hiyo na kidogo naongezea kwenye pua kisha na blend Now nachukua lipstick zangu hizo mbili nataka ni pate ule muonekano wa ombre lips So nimechukua hizo rangi mbili ambayo moja ni papo na ipaka pembezoni mwa mdomo wangu nimekosea kitu na hakikisha na kirekebisha hapo hapo kama mlivyoona hapo ki lipstick kili, kilikuwa kimeenda vibaya kidogo kwa hiyo nimehakikisha nimeifuta kabla haijakauka kwa sababu ikishakauka hizi lipstick kavu huwezi tena kufanya kitu so napaka kisha na bana midomo yangu ku blend hiyo lipstick isiweke harsh line hapo tayari nimelizika na hiyo ya papo nao napaka nyingine ya pinki ambayo hiyo naipaka zile sehemu za ndani za mdomo nikishapaka na bana midomo yangu kuzi blend zichanganyikane vizuri kusiwe na harsh line kama mnavyoona tayari imeshaka vizuri nao nachukua maskara yangu always maskara ndo kitu cha mwisho mimi huwa napaka na ni kitu muhimu sana kwa sababu usipopaka kama kuna eyeshadow imeingia kwenye kope haileti muonekano mzuri so usiache kupaka maskara siku zote okay guys Okay guys, huu ndo muonekano wangu wa mwisho. I hope you may enjoy video yangu ya leo. Kama umeipenda basi give me a like. Please like my video. Vile vile comment down below kitu gani ungependa kuona mimi nakifanya. So kama una idea yoyote unataka nifanye muonekano fulani, just comment down below nitafanya kwa ajili yako. Until next time, tunaona kwenye video nyingine. Bye. And don't forget to subscribe. Okay guys? See you.